Hello, Hi, Assalamu alaikum, Namaskaram, Welcome to Seminar's Kitchen. Now, we are here in our house. 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 We are here in our kitchen. We are here in our fridge. We are here in our house. 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 अपन नॉन वेज बिरयानी डा आधे टेस्ट हुआ ना शेव ये आर बार दंगल उन्नो लिया ना नम की देंगे ना इंडा क्या ना नो का मून कप राइस इंडा अलग ही लाना यां कारण की ना दे आधे राइस आलम ना नम को मार्टियो का Anda kaya dengan daya na sahaja yang akan jangan untuk itu cerita anda, apa dan dekian ini yang akan cerita. Jadi sahaja. Ettu pasca mana tu? Nama ni di luar mana tu bodi yang cerkan ni dia, apa airwin yang cerita cerita, ini sahaja. Apa dia kerana yang ettu nak cerita ni, nalla airwin lah orang yang beranjang nak kembali dia. Berenda tak kari. Ini boleh, orang fullum, pina orang pagi di beli tu lili. Orang asam, inji. Pagi di capsicum. Ini dah landa dengan ke cauliflower dikka, pina beans dan dengan dikka. Apa yang anda kaya ni lalana cerd dikka ta. Apa orang potato. Orang kacang, ada kapur frozen green peas. As ini lengan sahaja green peas ayam, madu, alangkah kadalnya ayam madu. Nampol soke itu nampi evi cerdik. Pini orang kapur soya chunks. Mali ala orang biri terdetun de. Biri ni ke mali ala nalla flavour ana. Pasha pudinya, walaupun kurang matran jerga, ada anjir tanda, saya nak dilekat itu tanda. Orang ada tablespoon, poli dia ada tayar. Ni spices anda kena oka, anjir alakaya, anjir krambu. मून अश्ना पट्टा इन्हें जादी पत्री जादी का तक्कोला अब ये तो मूनों वाले रे कोर्च्च मात्रा डिग्गा ये तो कोड़ी तो उन्हें बिरियानी की टेस्ट जो कोड़ों ने लाथी टिधार खानों में आंडा बिरियानी का इच्छा कर लो ला अब वाले रे कोर्च्च मात्रा दे डिग्गा ये अंचे का पाण गिरा नंगली देने डटा Ara teaspoon na saji raga. Kayi lenda ngan jer kata. Jengko orang nur bandol liya. Amala di lekai biryani masala angen allah kari ngan orang jer kena liya. Ii old spices tu matra ngan jer kena. Neyum oilum, jane edukumu parnyara. Adian soya chunks, amgur chudu allah telu ngan soki ya makka. Nenek lawe istimewa orang kita katte itu mati tenda. Apa adun gula yang anak kami cera. Tekali ini ke kurda lai itu ni. Apa ni anak itu pagi mati tenda. Orang wali dum orang medium size so airanu. Apa ni anak orang dua medium size so erka. Apa lawe istimewa orang. Anak itu sky right tengah katte itu cuti tenda.
പകുതി ലെമണും കൂടെ എടുക്കണം അപ്പം മല്ലിയില അരിഞ്ഞുവെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകും കൂടെ ഇതേപോലെ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അരയ്ക്കണ്ട പേസ്റ്റ് ആവണ്ട ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മിക്സി തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാൻ നോക്കുക ഈ സോയാ ചങ്ക്സ് ഒക്കെ ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പിഴിഞ്ഞ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇനിയൊരു ബിരിയാണി പോട്ട് സ്റ്റൗവിൽ വെക്കുക പാന ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിക്കുക ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിക്കുക കേട്ടോ നമ്മളിനി വേറെ ഓയിലൊന്നും അതിൽ ചേർക്കൂല നമ്മൾ സാധാരണ ഉപ്പേരി അവിയൽ മീൻ പൊരിച്ചത് അതിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഓയിലിൻ്റെ പകുതി മതി ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ബിരിയാണിക്ക് അത്ര ഓയിലൊന്നും വേണ്ട അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ സ്പൈസസും സവാള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പൊതുവേ ബിരിയാണി എന്ന് ഓരോന്ന് പെറുക്കി മാറ്റുന്ന ശീലവും കുട്ടികൾക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സവാള നന്നായി വാട്ടിയാൽ തന്നെ അവർക്ക് അതിൽ നിന്നൊന്നും പെറുക്കി മാറ്റാൻ കിട്ടൂല അപ്പോൾ അത് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം വേണ്ടത് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഉള്ളി വാറ്റാനാണ് അപ്പോൾ ഉള്ളി നന്നായി വാറ്റിയാൽ തന്നെ നമ്മൾ ബിരിയാണിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അതേപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം കുട്ടികൾക്ക് അതിനൊന്നും പെറുക്കി മാറ്റാൻ കിട്ടൂല അപ്പം ഇടക്ക് ഇങ്ങനെ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക പെട്ടെന്ന് വാറ്റി വാടിക്കിട്ടും ഇനി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ചതച്ചത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായി വയറ്റിയെടുക്കണം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിടുക ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അടി പിടിക്കണ്ട അപ്പോൾ അതും നന്നായി ഒന്ന് വാടി കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഒന്ന് അടച്ചുകൊടുക്കുക തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവട്ടെ ആദ്യം ചോ സോയാ ചങ്ക്സ് ചേർക്കുക നമ്മൾ വേവ് കൂടുതലുള്ള സാധനങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ക്യാപ്സിക ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാം ഇപ്പം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് തൈരും കൂടെ ചേർക്കുക ഞാനൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നുണ്ടോ മഞ്ഞ കളറ് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കുക ബിരിയാണിക്കൊരു ലൈറ്റ് മഞ്ഞയാണ് എനിക്കിഷ്ടം അത് കാരണം ഞാൻ അത്ര കുറച്ച് ചേർത്തത് ഇനി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല സാധാരണ നമ്മൾ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഏലക്കായും പട്ടയും ഗ്രാമ്പും പെരുഞ്ചീരം കൂടെ പൊടിച്ചത് അപ്പം അത് ഒരു അര ടീസ്പൂണും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് 
പാകത്തിനുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് സവാളയിൽ നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് ചേർക്കുക ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പൊതിനയും മല്ലിയിലേന്ന് പകുതിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ബാക്കി നമുക്ക് ദമ്മിടുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റിവെക്കാം അടച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുക ഈ മസാലയിൽ തന്നെ കിടന്ന് വെജിറ്റബിൾ വേവുമ്പോൾ അതിനൊരു നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതൊന്ന് അടച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേവിക്കുക ആ മസാലയിലും ഓയിലൊക്കെ കിടന്ന് ആ വെജിറ്റബിൾ വേവുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ആ സമയത്ത് അരി കഴുകി മാറ്റി വെക്കുക അരി ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് സൂക്കായി കിട്ടിയാൽ മതി ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾ വെന്ത് കിട്ടും ചെയ്യും ഇനി നമ്മൾ റൈസിനുള്ള വെള്ളം വെക്കുക അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു കഷ് ഒരു ബേലീഫും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഏലക്കായ രണ്ട് കഷ്ണം പട്ട രണ്ട് മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു ഇങ്ങനെ ഉള്ള സ്പൈസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ മസാല ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കാൻ മറക്കരുത് റൈസ് വേവിക്കാനുള്ള വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്തെടുക്കുക അപ്പോൾ വെള്ളം തിളച്ചു നമ്മൾ അരി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ബസ്മതി റൈസ് ആട്ടം എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഇനി ജീരകശാലയോ വേറെ എന്തെങ്കിലും റൈസാണ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നെയ്ച്ചോറായിട്ടും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇങ്ങനെ വേവിച്ചെടുക്കാം പേടിയുള്ളവർ അപ്പോൾ ഞാൻ ബിരിയാണിയിൽ വെള്ളം സാധാരണ മസാലയിൽ ചേർക്കാറില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളെ പോട്ട് അടി പിടിക്കുന്ന പ്രശ്നമോ അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ കുക്ക് ആവുന്നില്ല എന്നുള്ള തോന്നലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അരക്കപ്പ് മുതൽ മുക്കാ കപ്പ് വരെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചേർക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ മതി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അരിൻ്റെ വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ റൈസ് ഇങ്ങനെ മേലൊക്കെ പൊന്തി വരും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെള്ള അരി ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഒത്തിരി ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടും ഉണ്ടാവണം അരി അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളെ റൈസിൻ്റെ പാകം ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ പൊന്തി മേലൊക്കെ വരും അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ റൈസ് നല്ല വിട്ട് വിട്ട് കിട്ടും ഒട്ടി പിടിക്കാണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ആദ്യം തന്നെ ചേർക്കണ്ട അപ്പം റൈസിനൊരു സോഫ്റ്റ്നെസ് കുറയും ഇനി നമ്മൾ ഇതേപോലെ മസാലയിൽക്ക് ആ ക്യാപ്സിക ഇട്ട് കൊടുക്കുക ക്യാപ്സിക്കത്തിന് വേവില്ല അപ്പോൾ ദമ്മിൽ കിടന്ന് വേവാനുള്ളത് തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് പുളി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ലെമൺ ജ്യൂസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ മസാലയിൽ വെള്ളം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് റൈസ് ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിനറിന് എടുത്തിട്ട് ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കുക ചെയ്യണേ ഇത്തിരി വെള്ളത്തോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ കേട്ടോ ഒരുപാട് വെള്ളമല്ല ഇത്തിരി വെള്ളത്തോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങളെ മസാലയിൽ വെള്ളം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലോണം ഒന്ന് ഡ്രൈൻ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇത്തിരി മല്ലിയിലൊക്കെ വിതറി കൊടുക്കുക ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ റൈസ് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരിക്കലും ബിരിയാണിക്ക് നേരത്തെ റൈസ് വേവിച്ച് വെക്കരുത് ബിരിയാണീൻ്റെ മസാലയും റൈസും ഒരേ ചൂടിലായിരിക്കണം ഫ്രൈഡ് റൈസിന് ചെയ്യുന്ന അരി നേരത്തെ റൈസ് ഉണ്ടാക്കി മാറ്റിയിട്ട് മസാല ഉണ്ടാക്കാം അത് ശരിയാവില്ല ബിരിയാണിക്ക് അപ്പം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമ്മൾ ആ ഗരം മസാല ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ സാധാരണ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാവണേ അത് തിരി ഇട്ടുകൊടുക്കുക ഇനി അവിടെ അവിടെ മഞ്ഞ റൈസ് കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ഇതേപോലെ ലേശം മഞ്ഞൾപ്പൊടി വെള്ളത്തിൽ കലക്കി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണും കൂടെ നെയ്യ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക അവിടെ അവിടെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ടൈറ്റാക്കിയിട്ട് അടച്ചു വെക്കുക 
പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഫോയിലുള്ളതുകൊണ്ട് ചെയ്തു ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ എന്തെങ്കിലും വെയിറ്റ് ഉള്ളത് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് ദമ്മിടാം അപ്പോൾ ദമ്മൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ബിരിയാണി തുറക്കാൻ പാടില്ല ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും കഴിയണം നമ്മൾ ഫ്ലെയിമൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമ്മൾ ബിരിയാണി എടുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോഴായിരിക്കും ആ റൈസിൽക്ക് ആ ഫ്ലേവർ മുഴുവൻ പിടിക്കുക അപ്പോൾ അതാ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ബിരിയാണി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റാണേ അപ്പം ഞാൻ ഫോട്ടോനും വീഡിയോസൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇച്ചിരി ഉള്ളി വറുത്തതും ക്യാഷ്യൂ നെറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഇടണം എന്നൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഇനി നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇടാട്ടോ ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ എൻ്റെ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തെന്നുള്ളൂ അതാണ് നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കാണുന്നത് ഇതിനൊരു സല തൈരിൻ്റെ ഒരു സലാഡ് ഉണ്ടായാൽ തന്നെ മതി വേറെ ഒന്നും വേണമെന്നില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ താങ്ക് യു